கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி டாபிக்ல ஒரு கான்செப்ட் சம் பார்க்கலாம் பாருங்க இந்த கிவன் நெட்ஒர்க் தி ரிசல்டன்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் ஏ அண்ட் பி இஸ் டேஷ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த பாயிண்ட் ஏன்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த பாயிண்ட் பி இப்போ எல்லா ரெசிஸ்டன்ஸும் வந்து ஈக்குவல் ரெசிஸ்டன்ஸாக இருக்குது மொத்தம் எத்தனை ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஆறு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது ஸோ பிட்வீன் ஏ அண்ட் பி நம்ம எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்காக நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இது கொஞ்சம் ரீட்ராப் பண்ண போகிறேன் இந்த டயக்ராமு ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த பாயிண்ட்டை வந்து சி அப்படின்னு எடுத்துகிட்டு இந்த பாயிண்ட்டை டி அப்படின்னு நான் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ வந்து நான் இந்த டயக்ராம் ரீட்ராப் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இப்போது இந்த பாயிண்ட் ஏ அண்ட் பி இருக்கு இல்லையா இப்போ இங்கே பாயிண்ட் ஏ இது வந்து பாயிண்ட் பி அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் பாயிண்ட் ஏ பாயிண்ட் பின்னு எடுத்துகிட்டு இந்த பாயிண்ட் ஏ பாயிண்ட் பிக்கு சென்டரில் ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாயிண்ட் ஏல இருந்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இப்போது ஒரு டயக்ராம் மாதிரி வரைகிறேன் பாருங்கள் வரைஞ்சிருக்கேன் இப்போ வந்து இதில் இந்த பாயிண்ட்டை வந்து நான் டின்னு எடுத்துகிட்டு இந்த பாயிண்ட்டை சின்னு எடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா அப்படின்னு எடுத்துங்க இப்போ பாருங்கள் இந்த பாயிண்ட் ஏன்னா ஏ பாயிண்ட் தானே இங்கே கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ என்ன அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட் ஏ தான் கனெக்ட் பண்ண மாதிரி இந்த பாயிண்ட் பின்னா இங்கே கனெக்ட் பண்ணது இந்த பாயிண்ட் பி அப்படின்னு அஜெஸ்ட் பண்ணிக்கிங்க இப்போ பிட்வீன் ஏ அண்ட் பி ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கு அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் இங்கே வரைஞ்சிருக்கோம் ஓகேங்களா அட் அடுத்து பாருங்கள் பிட்வீன் சி அண்ட் ஏ ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது அதுதான் பிட்வீன் இது சி இது ஏ பிட்வீன் சி அண்ட் ஏ ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இங்கே வரைஞ்சிருக்கேன் ஓகேங்களா அடுத்து பாருங்கள் பிட்வீன் டி அண்ட் சி ஒரு ரெஜிஸ்டன்ஸ் இருக்குது பிட்வீன் டி அண்ட் சி இதுதான் பிட்வீன் டி அண்ட் சின்னு ஒரு ரெஜிஸ்டன்ஸ் அப்படி வரைஞ்சிருக்கோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் பிட்வீன் டி அண்ட் பி ஒரு ரெஜிஸ்டன்ஸ் ஸோ பிட்வீன் டி அண்ட் பி ஒரு ரெஜிஸ்டன்ஸ் இப்படி வரைஞ்சிருக்கோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து இங்கே பிட்வீன் டி அண்ட் ஏ ஒரு ரெஜிஸ்டன்ஸ் இருக்குது அப்போ பாருங்கள் இது பிட்வீன் டி அண்ட் ஏன்னு ஒரு ரெஜிஸ்டன்ஸ் வந்துருக்கு நெக்ஸ்ட் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வரும் பிட்வீன் சி அண்ட் பி அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் இங்கே பிட்வீன் சி அண்ட் பி வந்துருக்கு அப்படின்னா இந்த டயக்ராம் இந்த மாதிரி ரீஅரேஞ்ச் வர பண்ணி வரையலாம் ஸோ அப்படின்னா இந்த டயக்ராம் வந்து இன்னொரு கொஞ்சம் கிளியராக வரைஞ்சிட பாருங்க ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இந்த பாயிண்ட் தான் ஏன்னு எடுத்துக்கலாம் இந்த பாயிண்ட்டை பின்னு எடுத்துக்கலாம் இந்த வந்து சி இது டி இது சின்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டா எல்லா ரெஜிஸ்டன்ஸும் ஆறு வந்துருக்கு அப்போ ஒன்று எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நான் ரவுண்ட் பண்ணி பார்க்க பண்ணுறது மட்டும் பாருங்கள் வீட் ஸ்டோன் பிரிட்ஜ் மாதிரி வீட் ஸ்டோன் பிரிட்ஜ் மாதிரி ஆக்ட் ஆகும் அப்போ இது ரவுண்ட் பண்ணது மட்டும் வீட் ஸ்டோன் பிரிட்ஜ் மாதிரி ஆக்ட் ஆகிடுச்சுன்னா இந்த ரெஜிஸ்டன்ஸ் வந்து ஒர்க் ஆகாது அப்போ இந்த ரெஜிஸ்டன்ஸ் ஒர்க் ஆகுது என்ன பொட்டன்ஷியல் அட் டியும் பொட்டன்ஷியல் அட்டு சியும் ஈக்குவல் ஆகிரும் அதனால் இந்த ரெஜிஸ்டன்ஸ் ஒர்க் ஆகாது கேலமீட்டர் மாதிரி இப்போ இந்த ரெண்டு ரெஜிஸ்டன்ஸ் ஆட் பண்ணால் டூ ஆர்னு வருது அடுத்து இந்த ரெண்டு ரெஜிஸ்டன்ஸ் ஆட் பண்ணால் டூ ஆர்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா அப்போ டூ ஆர் டூ ஆர்னு கிடச்சிருக்கு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டூ ஆரும் இந்த டூ ஆரும் வந்து பேரலில் இருக்கு இல்லையா டூ ஆர் டூ ஆர் பேரலில் இருக்குது ஆட் பண்ணால் நான் கிடைக்கணும் இது வந்து நமக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் மொத்தமாக சேர்ந்து ஆர் இருக்கு இல்லையா இது டயக்ராம் குறைஞ்சா இது வந்து ஆர்னு வருது அது கீழே ஒரு ஆர்னு இருக்கு இந்த ரெண்டு ஆரும் சேர்ந்து அதாவது பிட்வீன் ஏ அண்ட் பி இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆர் ஆர் வந்து நமக்கு பேரலில் இருக்கிறதுனால ஆர் பை டூ மைனஸ் <laughs> At a particular instant when the line OA makes an angle of 45 degree with the X axis, a ball is thrown along the surface from the origin O. Its velocity makes an angle pi with the X axis and it hits the trolley. First one, the motion of the ball is observed from the frame of the trolley. Calculate the angle theta made by the velocity vector of the ball with the x-axis in this frame. Second, find the speed of the ball with respect to the surface if pi is equal to 4 theta by 3. That's what we're going to do. Now, we're going to solve this problem. Now, we're going to solve this problem. Now, we're going to solve this problem. அப்போ வந்து இந்த ட்ராலி வந்து ரெஸ்ட்ல இருக்கிற மாதிரி அச்சீவ் பண்ணிக்கணும் இந்த பால் வந்து என்ன மாதிரி மூவ் ஆகிற மாதிரி அச்சீவ் பண்ணிக்கணும் அப்போ ட்ராலி போய் இடிக்கணும்னா இந்த பால் வந்து
the ball appears to move from O to A with respect to trolley frame on the 45 degrees. No, actually, on the 45 degrees, you know, with respect to trolley, then I. Up actually, the pretty boy, you come, you know, older in the A, in the older in the pretty boy, you know, the particular timeline, the A on the ingredient, you know, A dash and the point for you come. Upon number older than the A dash and the point towards project panier. So in the angle, then pi, abdi number to be. So in the direction of V, we lost the point. Now, we have to do this. 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 point a to do this. We have 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 to in the distance, we have root 3 minus 1 into velocity into t in the equal distance. Okay, now in the ball, we have a distance from the O to A dash, that is the trolley from the A to A dash, the ball from the O to the A dash, the x direction of distance covered by x in the middle, y direction of distance covered by x in the middle, the a dash is perpendicular to x axis in the middle. Okay, now this is number two y dash which is y dash equal to the y plus root 3 minus 1 into t form. Y into the x in the middle, x plus root 3 minus 1 into t equal distance for your cabinet. Okay, now if you look at the part, in the velocity v, in the velocity v, you can see the component of result. If you look at the angle of pi in the middle, if you look at the v in the middle, if you look at the number of the x component of v cos pi in the middle, y component v sin pi அப்படிங்க வருது இது வந்து along surface போறதுனால constant velocity போகுது அப்ப along x axis motion along x axis motion எடுத்துனா distance travel along x axis is equal to என்ன வரணும்னா v cos pi t அப்படி நமக்கு ஒரு equation கிடைச்சிருக்கும் அதே மாதிரி along y axis அப்படி எடுத்துனா distance travel எவ்வளவு பாருங்க அந்த y ன்றது x னு போட்டுக்கலாம் இங்க இந்த y dash னா y dash னு போட்டா அந்த y dash வந்து எவ்வளவு பாத்தீனா x root 3 minus 1 into t is equal to v sin pi t அப்படி நாம் பிருக்கும் புக்கேங்கா so இந்த equation நாம் கடைச்சிருக்கு இது equation 2 நாம் பிருத்துக்கும் so இப்போ இது வந்து எப்படி சால் பண்ணும் பிருக்கும் இந்த x வேல் இருக்கிலியா இந்த equation 1ல x கொண்டும் வந்து equation 2ல சப்சிட் பண்ணும் அப்படி சப்சிட் பண்ணா v cos pi into t plus root 3 minus 1 into t is equal to v sin pi into t. அப்படி நான் கடைக்கிறேன். இப்பு இது t வந்த கோமனா cancel பண்ணியிருக்கிறேன். இப்பு நமக்கு pi வந்த எவளைச் சுடியிருக்கிறேன். 4 θ 5 தெரியிருக்கிறேன். அல்லை θ 45 தெரியும். அதனால் pi is equal to என்ன வரும் பதியினா 4 x 45 divided by 3. 4 x 45 வலை 180. 180 by 3. அவளி பொரும் 60. அவளி pi வந்து 60. சோ இப்பு இந்து v cos pi plus root 3 minus 1 இங்க v sin pi அப்பு V sin pi A ஒரு பக்கும் வண்டும் வந்துருங்கள். அப்பு இல்லினா V cos pi A இந்த பக்கும் வண்டும் வந்துருங்கள். அவ்டி பண்ணிக்கினா, அப்பு V sin pi minus V cos pi is equal to root 3 minus 1 அப்படின் வந்துருக்கு. இதில் வந்து இப்பு V காமன் அடுத்துடு, sin pi வந்து நம்ம cos sin 60 சப்சிப்பனா root 3 by 2 வரும். minus cos pi வந்து 60 சப்சிப்பனா 1 இந்த root 3 minus 1 என்ன வந்திருக்கு is equal to root 3 minus 1 okay இங்கா இப்பு என்ன பண்ணா இந்த root 3 minus 1 root 3 minus 1 cancel பண்ணா இந்த 2 இந்த பக்கும் so that v equal to 2 meter per second அப்படின்ன speed of the ball with respect to surface வந்து இங்கு கேட்டிருக்காம் பார் find the speed of the ball with respect to the surface அன்னும்மது எவ்வளவு வந்திருக்கும் 2 meter per second is the answer